，海星啊，很高兴，也谢谢你陪了姐姐这么些天。等我长大了，我要去大城市看姐姐。好，这天气也放晴了。这些天，真的非常感谢你照顾何阿姨。台风呢，它总会过去的，所以只要我们多一点耐心，其实就会迎来雨过天晴。小萌，以后回去啊，做事情一定不要着急，慢慢来，多一点耐心。李姐，你的意思我都知道了，你放心吧，我会好好的，下次我再来看你。好，快去吧，不然你那个霸道总裁啊，又要打电话来催了。<笑>好了，李姐，再见。嗯，去吧。海星啊，再见。再见，小萌姐姐。再见，再见。你终于回来了，小萌怎么样？云南的事情怎么样了？我问你，小萌怎么样？他很好，就在我旁边。你那儿呢？哦，小萌好就 OK。到底什么情况？我们要修的那条路会经过一个山村，炸山的时候，村里一个小孩受到了惊吓，现在高烧不退，村民以此为由不让我们继续施工了。我正在努力协调呢，难度很大，但是现在一听到小萌没事。我又重新燃起斗争。够了，别说了，我马上回公司，你等我消息。去上海集团，然后你送小萌去医院。元哥，我真佩服你。为什么？你活得真累。开你的车，别说话了。具体什么情况？本来同意好修路，第一天村民就来工地上闹事，说什么小女孩被炮声吓得没了魂，这明摆着就是无理取闹嘛！有什么进展吗？哎，无论我们怎么费尽口舌，他就是不让我们动工。有没有查清楚具体原因？小女孩生病是真的，但是和我们修路完全没有关系，根本就是硬扯。我听村里的村民说，好像他们更愿意另外一个公司来这边搞生态旅游，是不是真的？我还不确定啊。你先别挂电话，等我一下。青岩，你马上去市场部调查一下哪家公司在云南有项目计划。另外，集团是不是有一个慈善基金？是。现在不外乎两种状况：一，别的公司给村子带来的利益多，倒戈了；第二。村子里发生了其他意外，不得不反悔。先查清楚是哪种状况，然后马上让负责慈善基金的人过来，先把小女孩受到惊吓的事情解决了。好，我知道了。江泽，您先好好调查一下，到底是什么原因不让我们修路。另外，自己注意安全。我在国外都死不了，更别提在国内那么安全的环境了。我的生死你就不用担心了。好，先挂了。您好，您拨叫的用户已关。确实有家公司，参与的云南项目里面确实有这个村子，但这家公司太小，也没什么业务，而且整个计划书也很模糊。这完全就是一家皮包公司嘛，连个完整的计划项目书都没有，怎么可能参与到云南项目计划当中啊？是，这个时候查一脚。
肯定不是为了生态旅游这么简单。你马上去查。好，我这就去。喂，周总，我知道原因了。这个村子有好几个人生了很严重的病，需要钱治疗。有家小公司打着生态旅游项目的名义来种地，建造商业度假村，村民们急需用钱，所以想跟他们合作。刚好碰巧有个小女孩也生病了，就推到我们道路施工上。原来是这样，林夕，你和蒋泽去跟他们好好协商，我们愿意提供最好的医疗团队来帮村民治病。答应了我们，他们就不应该会。你马上去拟一份合同，以防万一。好，我尽快去办。替我向小萌问好。知道了。有了眉目，赶快回来。马上我们还要去悉尼。OK。周总，你找我。坐。我们公司的慈善基金，在医疗方面有哪些项目？本市福利院的儿童医疗专项基金，还有一部分基金针对的人群是贫困山区的留守老人和儿童。现在有一个事情急需解决，公司在云南的一个项目所合作的村子里，有很多人都得了非常严重的病。嗯，你先去调查一下病因，然后以慈善基金的名义全面介入。好，知道了。记住，不论公司的事情能不能解决，病一定要治。好，我现在就去办。护士说，帮他换衣服的时候，他的手轻微的动了一下。如果有高音量的声音，他也会有轻微的反应。那这么说，我妈是不是很快就能醒过来了？那她今天能醒过来吗？小萌，先别着急。嗯，情况是这样的：上个月周总提出要结合一些国外的治疗方案来采购设备，我和肖医生沟通了一下，院里专门购买了一套目前国际上最先进的理疗设备。针对叶思荣的病情，每天进行治疗。设备是阿衍提出来购买的。是，嗯。那你为什么不告诉我？我也是刚回到医院，就接到医院的通知，让我参加叶阿姨的治疗，同时了解到他们引进了最先进的设备和技术。最先进的设备和技术，我之所以不告诉你。就是想等这件事情有了进展之后，再让你知道。可我妈到底什么时候才能醒过来、啊？根据一些国外的治疗经验，当病人对外界的交流有了反应的时候，这说明他的脑部还有一定的活动能力，也就是说，你妈妈还有好转的可能。至于什么时候嘛？我现在也没有办法回答你。太好了，那我还需要做什么呢？他现在应该是对外界的声音有了反应，这是大脑受到刺激后产生的反射。如果能坚持和病人聊天，我相信这对他的康复有非常大的帮助。我知道了，谢谢你，医生。不客气，这都是我们应该做的。好，你们先聊。好，嗯。小萌，放心吧，阿姨应该马上就会好起来了。肖医生，你一定要帮帮我妈妈。如果我妈妈醒了，那这一切就都能解释清楚了。是啊，我现在也没有别人可以相信了，所以，我只能求你。你放心吧，虽然我不是叶阿姨的主治医生。但是我会积极的参加与国外医院的沟通，同时也会参加我们医院的研讨。只要有一丝希望，我就不会放弃。你也不要放弃，我们都在帮助你。
，妈，你听到了吗？你一定要快点好起来。周总，云南那边的事情，蒋泽已经处理好了。对方听说我们要派医疗队去为他们治病，大部分村民都转变了态度，愿意和我们继续合作，但是要等到医疗队到了以后才肯在合同上签字。医疗队已经在路上了。好，我这就去通知蒋泽。哎，合同签完，立即实施工程。好，周总，这件事情还是得你来办。你有这会儿功夫。还不如赶快去解决一下那个皮包公司。是，别太过分，给点教训就可以了。是。林夕，那个，我不是让你回去休息吗？刚从云南回来，等休息好了有精神了再来上班。楼下新开了一家港式餐厅，听说口碑还不错。我路过的时候给你买了点吃的